ப்ரெட் ஆச்சு ஆர்டர் போடும் வெறும் ப்ரெட் ஆடா சாப்பிட போற ஜாமியும் சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணலாம்ல அவன் கிடக்கிறான் என்கிட்ட நீ பிரெட்டையும் ஜாமியும் சேர்த்து ஆர்டர் போட்டேன்னா பீனட் பட்டர் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது நினச்சேன்னா என்கிட்ட பிரெட்டு ஜாமு பீனட் பட்டர் மயோனிஸ்ட்டு எல்லாம் காம்போ ஆஃபரில் இருக்கு இதை வாங்கிக்கோ சரியாக வரும் உனக்கு ஏ யாரா நீங்க இவனுக்கு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நம்ம சொத்து எழுதி வாங்க விட மாட்டேன் போல இந்த குயிக் காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இல்லைங்க அதாங்க இந்த ஜெப்டோ பிளங்கிட் மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ஒரு நாளைக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஆவரேஜாக வருதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மக்கள் செக் அவுட் பண்ணும்போது கடைசி நேரத்தில் ஏதாவது ஐட்டம் ஆட் பண்ணி அவங்களோட ஆர்டர் வேல்யூவில் நூறுரூவா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி மூலிமா ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா ரெவன்யூ ஆட் ஆகுதுங்க ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் அல்காரிதம் தான் இது நாலாம் ரெண்டு ஐட்டம் வாங்க போனோம்னா அஞ்சு ஐட்டம் ஆர்டர் போட்டுருவாங்க அவ்வளோ மோசமான இம்பல்சிவ் பயிர் நான் இதுவே அமேசான் மாதிரியான சைட்டெல்லாம் நினச்சி பாருங்களேன் ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்கில் ஆர்டர்ஸ் வரும் அங்கே ரெவன்யூ கோடி கணக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவங்களோட மொத்த ஆர்டர்ஸில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சேல்ஸ் வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி மூலியமாக தான் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் நாளைக்கு ஏதாவது இ காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களோட டெக் டீம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை அடாப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரி இந்த மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ் அல்கார் இந்த மாதிரி இன்னும் டீப்பாக புரிஞ்சிக்க நம்ம ஒரு சினாரியாவை இமேஜின் பண்ணிப்போம் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்லாம் சேல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்கள் சைட்டில் ஒரு நோட் புக் ஆர்டர் பண்ணுறாரு அவர் செக் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது என்ன ஐட்டம் ரெக்கமெண்டேஷனாக காட்டலான்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் அதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது நம்மளோட சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா இதுக்கு லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸில் நடந்த ஒரு தௌசண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸை நம்ம சாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இந்த சாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு பேர் நோட் புக் வாங்கும் போது பெண் வாங்கியிருக்காங்க இன்னொரு இரநூறு பேர் நோட் புக் வாங்கும் போது பென்சில் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம செக் அவுட் பண்ணும் போது ஏதாவது ஒரு ஐட்டத்தை தான் ரெக்கமெண்டேஷனாக காட்ட முடியும் ஸோ நம்ம பெண்ணை காட்டணுமா பென்சிலை காட்டணுமான்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு லிஃப்ட் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லிஃப்ட் வேல்யூ எந்த காம்போவுக்கு ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கோ அந்த காம்போவை மக்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த லிஃப்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்க நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்னு ரெண்டு வேல்யூ தேவைப்படும் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு நம்ம இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் புக் பென் பென்சில் இப்போ இந்த மூணுத்துக்கும் நம்ம சப்போர்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சப்போர்ட் வேல்யூனா ஒன்றும் இல்லைங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஐட்டத்தை எவ்வளோ சதவீத மக்கள் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் சப்போர்ட் வேல்யூ நம்ம கேஸில் தௌசண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸில் நானூறு பேர் புக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ புக்கோட சப்போர்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் பண்ணணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு புக்கோட சப்போர்ட் வேல்யூ வரும் அதே மாதிரி பெண்ணை முந்நூறு பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு பெண்ணோட சப்போர்ட் வேல்யூ வரும் பென்சில் அறநூறு பேர் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு பென்சிலோட சப்போர்ட் வேல்யூ வரும் இப்போ இண்டிவிஜுவல் ஐட்டத்துக்கு நம்ம சப்போர்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து புக் பென் புக் பென்சில்னு காம்போவாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே அதுக்கு சப்போர்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு காம்பினேஷன்ஸ்லேயும் இரநூறு இரநூறு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த காம்போவுக்கு சப்போர்ட் வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தான் வரும் இதுவரை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து கான்ஃபிடன்ஸ் வேல்யூ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும் கான்ஃபிடன்ஸ் வேல்யூனா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ புக்கை வாங்கின எத்தனை மக்கள் பெண்ணை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்ற வேல்யூ தான் கான்ஃபிடன்ஸ் வேல்யூ அதாவது நானூறு பேர் புக்கை வாங்கியிருக்காங்கல்ல அதில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மக்கள் புக்கோட சேர்த்து பெண்ணை வாங்கியிருக்காங்கன்ற வேல்யூ தான் கான்ஃபிடன்ஸ் வேல்யூ ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் புக் அண்ட் பென் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் ஆஃப் புக் அண்ட் பென் டிவைடட் பை சப்போர்ட் ஆஃப் புக் இங்கே நம்ம கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் ஆஃப் புக் பென் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை சப்போர்ட் ஆஃப் புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வரும் இதே வேல்யூ தான்
அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வரும் இதை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீன்ற வேல்யூ கிடைக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எந்த காம்போவுக்கு லிஃப்ட் வேல்யூ ஒன்றுக்கு மேலே அதிகமாக இருக்கோ அந்த காம்போவை மக்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி தான் அதிகம் நம்ம கேஸில் புக்கு பெண் காம்போவுக்கு தான் ஒன்றுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ அந்த காம்போவையே நீங்கள் ரெக்கமெண்டேஷனாக காட்டலாம் இங்கே வெறும் மூணு ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாவை எடுத்து அதுக்கு சப்போர்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் லிஃப்ட் வேல்யூலாம் கண்டுபிடிச்சி நிறையா காம்போ செட்ஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இந்த காம்போ செட்ஸுக்கெல்லாம் இஃப் தன் ரூல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஃபோன் கேஸ் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷனில் டெம்பர் கிளாஸையும் ரெக்கமெண்டேஷனாக காட்டும் அப்புறம் கேமரா ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா லைட்ஸ் ட்ரைபாட் இதெல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷனாக காட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளால் சொல்லிகிட்டே போக முடியும் இது ஒன்றும் இப்போ கண்டுபிடிச்ச டெக்னிக் இல்லைங்க நைன்டீஸ்லேயே சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வால்மார்ட்டில் இருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் ஸ்டடி பற்றி சொல்லட்டா குழந்தைங்களுக்கு டயப்பஸ் வாங்க வந்த நிறைய யங் டேட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா பியர்ஸையும் சேர்த்து வாங்கினாங்களாம் இப்போ அவன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு போல் இந்த கஸ்டமர் பிஹேவியரை புரிஞ்சுக்கிட்ட ஓனர்ஸ் பேர் செக்ஷன்லையும் டயப்பர் செக்ஷன்லையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தோட சேல்ஸும் சும்மா பிச்சுக்கிச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் ஸோ இந்த மாதிரி டெக் பிஸ்னஸ் அப்ஸ்கில்லிங் பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட்ஸில் வீடியோஸ் வேணும்னா உடனே எங்களோட அப்டர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அன்னையா அன்னையா ஒரு அஞ்சாயிரம் அர்ஜென்ட்டாக ஜிபே பண்ணுங்கள் எதுக்குடா இங்கே பாருங்கள் நைஜீரியா பிரின்ஸு நீங்கள் மெயில் பண்ணிடலாம் அஞ்சாயிரரூவா போட்டுவிட்டா நம்ம பத்து லட்ச ரூபா ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இது ஃபிஷிங் மெயில்ரா ஃபிஷிங் மெயிலா அப்படின்னா 